সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন একটা ক্লাসে দেখো আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করছি গণিত অংশের তো এটা দুই সালের একটা প্রশ্ন তো আজকে আমরা প্রথম দশটা প্রশ্নের সলিউশন করে দেব এই পার্টে ঠিক আছে তো তোমরা এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে এই মুহূর্তে ভিডিওটি দেখছো তারা পেজটা ফলো দিয়ে রাখো তো কি বলা হচ্ছে খুবই সহজ একটা অঙ্ক যে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের গড় কত তো গড় কিভাবে বের করতে হয় নিশ্চয়ই তোমরা জানো তো আমরা যদি গতানুগতিক ধাঁচে এই প্রশ্নটার সমাধান করতে যাই তাহলে বলো তো দেখি গড় আমরা কিভাবে বের করি আমরা মনে করি যে গড় হচ্ছে উপরে সমষ্টি আর নিচে হচ্ছে যতটা সংখ্যা ছিল ওকে সমষ্টি ভাগ কি সংখ্যা আমরা সংখ্যার ক্ষেত্রে বলি মনে করো তিন একটা সংখ্যা সাত একটা সংখ্যা পাঁচ একটা সংখ্যা এদের গড় কত যদি বলা হয় তাহলে এই তিনটা সংখ্যা যোগ করে উপরে বসাতে হবে আর সংখ্যা কয়টা তিনটা নিচে তিন বসাতে হবে তার মানে আমরা বসাবো তিন আর সাত কত হয় দশ আর পাঁচে পনেরো তার মানে উপরে পনেরো তার নিচে কত সংখ্যা তিনটা তার মানে তিন তাহলে গড় হচ্ছে পাঁচ ঠিক একইভাবে এই যে গড়ের সূত্রটা আমি তোমাদেরকে এখানে বুঝাই দিলাম ঠিক একইভাবে আমরা যদি ডিটেলসে অঙ্কটা করি তাহলে আমাদের বলতে হবে যে এখানে মোট সংখ্যা রয়েছে কয়টা এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত তার মানে সংখ্যা রয়েছে নিরানব্বইটা তার মানে নিরানব্বই লিখলাম আর এই সমষ্টি যেহেতু বের করতে হবে তাই আমরা সমষ্টি বের করতেছি তাহলে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ ডট 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 যোগ নিরানব্বই তাহলে এর সমষ্টি বের করার সূত্র কি এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ওকে একটু বাংলা ইংরেজি মিশ্রিত হচ্ছে তোমরা একটু বুঝে নেবে এন মানে সর্বশেষ পত্রা তার মানে নাইনটি নাইন প্লাস কত ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল উপরে নিরানব্বই গুণন নিরানব্বই আর একে কত একশো ভাগ হচ্ছে দুই কাটাকাটি করলে কত হয় পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশ দিয়ে নিরানব্বইকে গুণ করলে কত হয় বলো তো দেখি পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে কত চার পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশের চারে উনপঞ্চাশ তার মানে চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ তাহলে উপরে হবে চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ এখন যদি আমরা চার হাজার নয়শো পঞ্চাশকে নিরানব্বই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ফলাফল হবে কত ফলাফল হবে পঞ্চাশ আমি একটু ভাগ করে দেখি ক্যালকুলেটারে কত আসে তোমরা কিন্তু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারবে না তো যাই হোক আমি তোমাদের সুপার শর্টকাট একটা মেথড শেখাই দেবো এই অঙ্কটা করার জন্য তো তোমরা একটু এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করে দেখো যে কত ফলাফল আসে ঠিক আছে দেখো সুপার শর্টকাট মেথড আমরা প্রয়োগ করবো এবার ওকে তাহলে সুপার শর্টকাট মেথড তাহলে কি হবে এরকম অঙ্ক যদি আসে যদি ধারাবাহিকভাবে সংখ্যাগুলো থাকে অর্থাৎ এক থেকে শুরু করে বলা হচ্ছে নিরানব্বই পর্যন্ত তার মানে এক দুই তিন চার এভাবে ডট ডট নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যা সময়ের গড় কত এ ধরনের অঙ্ক আসলে তোমরা করবে কি সর্বশেষ যে সংখ্যাটা রয়েছে সেটা আর সবার প্রথমে যে সংখ্যা রয়েছে সে দুটো যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবে অ্যান্সার চলে আসবে আচ্ছা বলো তো নিরানব্বই আর এক কত হয় একশো একশোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় পঞ্চাশ তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর পঞ্চাশ দেখো কত সহজেই আমরা অঙ্কটা করে ফেললাম যদি এরকম প্রশ্ন আসে যে এক থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর গড় কত তাহলে উনপঞ্চাশের একে কত পঞ্চাশ পঞ্চাশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে অ্যান্সার কত হবে পঁচিশ এইভাবে আমাদের উত্তর কিন্তু বের করতে হবে মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এই অঙ্কটা দেখো এটা ভগ্নাংশের গসাগুর একটা অঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কটা নিয়মটা শুধু যদি তোমরা জানো তাহলে অঙ্কটা অনায়াসেই তোমরা করতে পারবে তো এটা যেহেতু ভগ্নাংশ অর্থাৎ আমরা ভগ্নাংশের কি করব গসাগু করব তাহলে ভগ্নাংশের গসাগু করার নিয়মটা আমাদের শুরুতে জানতে হবে নিয়মটা কি নিয়মটা হচ্ছে দেখো লবগুলোর গসাগু করতে হবে আমি বলছি লব এর কি করতে হবে গসাগু মনে রাখতে হবে লবের গসাগু করতে হবে আর হর এর কি করতে হবে লসাগু করতে হবে লসাগু ঠিক আছে তাহলে লবের গসাগু আর হরের লসাগু তাহলে লব কোনগুলো উপরেরগুলো লব তাহলে লব 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 লবগুলোর কি করতে হবে গসাগু তার মানে তিন চার আর পাঁচ এদের গসাগু কত গসাগু এক আমরা বলতে পারি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যেহেতু কোনোটা দিয়েই কোনোটাকে ভাগ যাচ্ছে না তার মানে আমরা বলতে পারি এদের গসাগু কত গসাগু হচ্ছে এক আমরা একটু ভাগ করে দেখি তিন দিয়ে চারকে ভাগ করলে তিন একে তিন থাকে কত এক এক দিয়ে তিনকে ভাগ করলে কত হয় তিন একে তিন তার মানে এই এক তাহলে এক দিয়ে যদি আমরা পাঁচকে ভাগ করি তাহলে পাঁচ একে কত পাঁচ তার মানে আমাদের নির্ণয় গসাগু কত এক 
তাহলে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে তিনটা সংখ্যার গসগু কত এক তার মানে এ লবগুলোর গসগু কত এক এবার আসো হর এর লসগু তাহলে হর কি কি হর তো নিচেরটা তার মানে চার পাঁচ এবং ছয় তাহলে চার পাঁচ এবং ছয় এদের কি এদের লসগু তাহলে দুই দিয়ে যায় দুই দুগুণ চার তাহলে পাঁচ তিন দুগুণ কত ছয় তিন পাঁচে পনেরো পনেরো দুগুণ তিরিশ তিরিশ দুগুণ ষাট তাহলে বলতো হরগুলোর লসাগু কত ষাট তার মানে আমরা এবার ভগ্নাংশের গসাগু বের করব কিভাবে সুতরাং উপরে লিখবো আমরা লবগুলোর গসাগু আর নিচে লিখবো আমরা হরগুলোর লসাগু ঠিক আছে তার মানে লবগুলোর গসাগু কত এক আর হরগুলোর লসাগু কত ষাট তার মানে অ্যান্সার হবে এক ভাগ ষাট তার মানে গ নম্বর অ্যান্সারটা এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট দেখো জাস্ট এই নিয়মটা তোমাদের একটু ভালোভাবে জেনে রাখতে হবে তাহলেই তোমরা অঙ্কটা করে ফেলতে পারবে তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে কি ছয় হাজার পাঁচশো আটান্ন এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তার মানে এই সংখ্যাটার সাথে আমরা এমন এই যে এখানে যে একটা দুইটা তিনটা চারটা সংখ্যা দেওয়া আছে একটা জিরো একটা মাইনাস থ্রি একটা টু একটা থ্রি এই তিনটার যে কোনো একটা যোগ করলে এই সংখ্যাটা যে সংখ্যাটা তৈরি হবে সেই সংখ্যাটা কি হবে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তো আমরা একটু অ্যান্সার চয়েস থেকে যদি প্রশ্নটাতে যাই তাহলে আমরা যদি এর সাথে ছয় হাজার পাঁচশো আটান্ন এর সাথে তিন যোগ করি তাহলে কি হয় ছয় হাজার পাঁচশো একষট্টি ওকে তাহলে আমরা একটু দেখি যে এটা পূর্ণবর্গ কি না তাহলে এক জোড়া দুই জোড়া আমরা টান দিব তাহলে আট আটে কত চৌষট্টি থাকলো এক কেটে নামালাম কত আচ্ছা এক আটের ডাবল কত ষোলো এখন ষোলো যেহেতু হলো তাহলে কত হচ্ছে বলো তো দেখি এই যে একশো একশো একষট্টি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এক জোড়া কেটে নামাবো তাহলে এখানে যদি এক এখানে যদি এক বসাই তাহলে কত হচ্ছে একশো একষট্টি মিলে যাচ্ছে তার মানে অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে কিন্তু একাশি তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই ছয় এর সাথে তিন যদি যোগ করি তাহলে সেটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে ছয় তার মানে ছয় হাজার একটা কী সংখ্যা পূর্ণবর্গ কিন্তু যদি তুমি দুই যোগ করো পূর্ণবর্গ হবে না তিন মাইনাস করো পূর্ণবর্গ হবে না অর্থাৎ জিরো যোগ করো অর্থাৎ এই সংখ্যাটা কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তার মানে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ক নম্বর অ্যান্সারটা এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট দেখো একটু অন্যভাবেও আমরা করতে পারি এটা তো আমি অ্যান্সার চয়েস থেকে দেখালাম তাহলে আমার অঙ্ক যেহেতু এটা আছে বলা হচ্ছে যে এত এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা এখানে একটু হিসাব করব যে ছয় হাজার পাঁচশো আটান্ন এই সংখ্যাটার সাথে আমরা এরকম করে জোড়া জোড়া মিলায় আট আটে কত করব চৌষট্টি কত অবশিষ্ট থাকে এক কেটে নামালাম আটের ডাবল কত আটের ডাবল ষোলো তাহলে কেটে নামালাম কত ফিফটি এইট এখন যদি আমি এখানে এক দিই এখানে এক দিতে হবে আচ্ছা বলতে একষট্টি একে কত বসাইতে হবে একশো একষট্টি এখানে যদি আরও তিন বেশি থাকতো অর্থাৎ একশো একষট্টি হইতে গেলে তো আরও তিন দরকার তার মানে আরও প্লাস তিন দরকার তাহলে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা মিলে যেত তার মানে আমাদের আরও তিন কি করতে হবে যোগ করতে হবে আমরা এভাবেও বুঝতে পারি ওকে এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি দেখো কি বলা হচ্ছে এখানে যে সাতের গুণিতকের সেট কোন ধরনের সেট আচ্ছা বলো তো দেখি গুণিতক জিনিসটা কিভাবে কাজ করে মনে রাখো আমি যদি বলি পাঁচ এর গুণিতক তাহলে কিন্তু হবে প্রথমে পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ তার মানে পাঁচ দুগুণ দশ তিন পাঁচে পনেরো চার তারপরে চার পাঁচে কুড়ি পাঁচ পাঁচে পাঁচ পাঁচে কত পঁচিশ এইভাবে কিন্তু চলতেই থাকবে সংখ্যাগুলো ডট 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 চলতেই থাকবে তার মানে গুণিতক হচ্ছে যার গুণিতক বের করতে বলবে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট বাকিগুলো সব সবচেয়ে বড় এবং এটা কি কখনো শেষ হবে পাঁচ পাঁচ করে কখনো শেষ হবে না যেহেতু বলছে সাতের গুণিতক তার মানে সাত সাতের পরে চোদ্দো চোদ্দোর পরে একুশ একুশের পরে আঠাশ ডট 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 অর্থাৎ এটা চলতেই থাকবে তাহলে এটার কি কোনো শেষ আছে নিশ্চয়ই না তাহলে সাতের গুণিতকের সেট হচ্ছে অবশ্যই একটা অসীম সেট তার মানে ঘন নম্বর অ্যান্সারটা এক্ষেত্রে রাইট পাঁচ নম্বর অঙ্কটা দেখো কি বলা হচ্ছে যে শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে কোনো মূলধন পঁচিশ বছরে সুদে মূল্যে চার গুণ হবে আচ্ছা তাহলে শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে আসল কত টাকা আসল হচ্ছে একশো টাকা এটা আমরা ধরে নিলাম তাহলে পঁচিশ বছরে সুদে মূল্যে চার গুণ হওয়ার অর্থ কি তার মানে আমাদের সুদে মূল্যে মানে সুদে আসলে তাহলে সুদে আসলে চার গুণ হইলে চারশো টাকা হবে আচ্ছা বলো তো তাহলে এই পঁচিশ বছরের সুদ কত টাকা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে তিনশো টাকা তার মানে যেহেতু পঁচিশ বছরে চার গুণ হয়েছে তার মানে পঁচিশ বছরে সুদ বেড়েছে তিনশো টাকা তাহলে আমরা যদি যে তিনশো টাকা সুদ বেড়েছে তাকে যদি আমরা পঁচিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে প্রতি বছরে সুদ পাব তাহলে পঁচিশ দিয়ে কাটলে পঁচিশ একে পঁচিশ থাকে কত পাঁচ পঞ্চাশ তাহলে পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ তাহলে কত শতাংশ বারো শতাংশ তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর
चाओ तर अवश्य जिरो वन सिक्स फोर टू सेवेन जिरो टू सेवेन सिक्स जिरो ये नम्बर जो जो करते पर मैथर बेसिक एक कोर्स कराई नाम हे बेसिक मैथ कोर्स से स्टूडेंट रही है चाहले तुम्हें जयन करते पर ठीक है तब प्रति मासे पाँच सौ दस टाक पेमेंट करते हैं निबंधन परीक्षा प्राइमरि सहकारी शिक्षक नियोग परीक्षा पशापी विशेष प्रिलिमिनारि सिलेबास तुम्हारे कमप्लीट कर देवे और ओनलि मैथ ओके मैथ जदि भलो शिखते चाओ तो हमें केवल तुम्हारा जयन करते पर एबार्ट चले जा अंकटे देखो एक गतानुगतिक धाचर एक बैरे गए अंकटा देा होता है तेल एक एक्स इनभार्स माइनस जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन इक्ुवाल टू जिरो हम कीसर मान एक्स स्कोर इक्ुवाल टू ह्वाट तेल बोल तो देखिए वन बक्स किूब लेखा जाए कि ना निश्चय जाए माइनस जिरो पॉइंट जिरो 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 वन मान कि दशमिक जो तुले दी तेल देखो दशमिक जिरो जिरो वन तर मैं दशमिक तुले दी एक एक तीन घर जो तीन शून्य इक्ुवाल टू जिरो तेल बोल तो देखिए ऊपर वन तर मैं वन बक्स किूब माइनस ऊपर वन तर नीचे वन थाउजेंड इक्ुअल टू कि जिरो तेल जी लाइन के वन बक्स किूब इक्ुअल टू ये जो दिखे का पार कर दी वन बन थाउजेंड हो तेल बोलते परि सूतरा ये दिए गुण ये दिए गुण तेल एक्स किूब इक्ुअल टू वन थाउजेंड तर मैं बोलते परि एक्स किूब इक्ुअल टेनर उपर किूब देखो तो देखी ट्रेनर ऊपर किूब दी वन थाउजेंड है कि ना निश्चय है तो मैं एक किूब एक किूब बद जा सूतरा बोलते परि एक्सर मान कत टेन देखो कि बला हे बला हे एक्स स्कोयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एर एक उत्पादक नीचे को ओके तेल नर्माल वे तो अंक करी तेल क्यों करब लिखब एक्स किूब माइनस सरि कि एक्स स्कोयर छो तेल लिखब एक्स स्कोयर माइनस थ्री एक्स प्लस हे टू तेल क्यी हे बोल तो एक्स स्कोयर माइनस टू एक्स कि माइनस एक्स प्लस टू अर्थात दुए एक्के दुई दर एक तीन एभव हलो चिन्ह चिन्ह मिले दिल एक्स कमन नीले एक्स माइनस टू माइनस वन कमन नीले एक्स माइनस टू अच्छा बोल तो देखी तेल एक्स माइनस टू एक और एक माइनस वन एक एन्सार तेल एक्स माइनस टू एक एक्स माइनस वन एक मैंने ग नम्बर एनसार एक क्षेत्र में रट ठीक है ख्याल करो ये कि बला हे एक वृत्तर जेको दूटी बिंदुर संयोजक रेखा के बोले चाप जे व्यस व्यसार्ध तेल एक वृत्त आँक आगे तेल मन करो ये एक वृत्त एट वृत्तर ये हे मूल बिंदु अर्थात सेंटर अच्छा यही दिक्कत के दिखे जेटा जाए के बोले व्यस ए दिक्कत के सरि ये बोले कि बोल तो देखी एगुलो के क्योंकि बला है जै ए दिक्कत के दिखे जो जाए यह जै ए दिक्कत के दिखे जो जाए यह जै तब जदि केंद्र द्वारा से गमन अर्थात ए रकम भाव जो से जाए से क्या जैना ये बला पुरोटा के बला व्यस और अर्धेकटा के बला कि व्यसार्ध ओके कि बला व्यसार्ध और ये केंद्र दिए जगह जा लाइन सेगल के बला है कि सेगल के क्योंकि बला हे जै मन मन थको जे केंद्र छाड़ा अन् को लाइन जो है तेल सेगल के हिसाब से कल्पना करब जिया हिसाब से कल्पना करब ठीक है एरपर हमें हे पर चले जाब तो आगे एक नहीं इन एक वृत्तर जो दो बिंदु संयोजक रेखा के कि बला है रेखा के बला है क्यों जै अर्थात ख नम्बर एनसार एक क्षेत्र में रईट ये अंकटा देखो कि बला हे एक मिलीमिटार एक किलोमीटार कत अंश अच्छा हमें यहाँ तो जी एक किलोमीटार मान एक हज़ार मीटार निश्चय तुम्हारा जान जो एक किलोमीटार होता है एक हज़ार मीटार आर एक मीटार मान कम कत बोल तो देखी एक मीटार मान कजार किमिटार मिलीमिटार एक हज़ार मिलीमिटार ताकि बोलते पर एक, एक मिलीमिटार एक किलोमीटारे कत अंश ओके तेल एखान बोलते परि जे एखने एक किलोमीटर मान कत मिलीमिटार एक हज़ार गुण एक हज़ार तेल एक हज़ार गुणन एक हज़ार ए दुटो गुण करब तेल एक हज़ार एक हज़ार गुण कर ले कटा शून्य है छा शून्य हे एकक दशक शतक हज़ार अजूत लक्ष निजुत मैं दस लक्ष हे तर मैं एन बोलो जो एक मिलीमिटार एक किलोमीटार कत अंश तर मैं बोलते परि जो एखे ऊपर हे एक एक और नीचे हे छा शून्य ये बोलते परि जो एक मिलीमिटार एक किलोमीटार कत अंश एक भाग दस लाख अंश ठीक है तर मैं घ नम्बर एनसार एक क्षेत्र क्योंकि रईट देखो दस नम्बर अंकटा कि बला हे रेल लाइन पास एक तालगाच रही है 
ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার বেগে ধাবমান একশো পঞ্চাশ মিটার লম্বা একটি ট্রেন কত সময় ওই তালগাছটি অতিক্রম করবে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেওয়া রয়েছে বলা হচ্ছে যে রেল লাইনের পাশে একটি তালগাছ আছে তো ধরো এটা একটা তালগাছ রেল লাইনের পাশে রয়েছে যে ঘন্টায় কত কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে ওকে তো ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার অর্থ কি যদি আমরা কিলোমিটারকে মিটারে প্রকাশ করি তাহলে আমরা বলবো পঁয়তাল্লিশ হাজার মিটার ওকে কত মিটার পঁয়তাল্লিশ হাজার মিটার এটা আমরা লিখে ফেললাম যেহেতু একশো পঞ্চাশ মিটার ট্রেন রয়েছে তাহলে ট্রেনের সাথে যেহেতু মিটার রয়েছে তাই আমরা এই কিলোমিটারটাকে মিটার করে নিলাম তাহলে আমরা এবার বলবো এই যে যেহেতু ঘন্টায় বলেছে তাহলে এক ঘন্টা মানে ষাট মিনিট আর ষাট মিনিট মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার যায় কয় ঘন্টায় এক ঘন্টায় এটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এবার পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার যায় এক ঘন্টায় না বলে আমরা এটাও বলতে পারি যে পঁয়তাল্লিশ হাজার কিলোমিটার যায় কয় সেকেন্ডে ছত্রিশশো সরি ছত্রিশশো সেকেন্ডে দেখো আমাদের কিন্তু কত সময় যায় এই উত্তরগুলো কিন্তু সেকেন্ডে রয়েছে তাই আমরা সেকেন্ডে করে নিয়েছি তাহলে এক কিলোমিটার যাবে উপরে অবশ্যই ছত্রিশশো ভাগ পঁয়তাল্লিশ হাজার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে এবারে কত একশো মিটার যাবে এটা কিন্তু এখন আমি মিটার হিসেব করেছি তাই না তাহলে একশো পঞ্চাশ মিটার যায় তাহলে অবশ্যই গুণ হবে একশো পঞ্চাশ তাহলে শূন্য শূন্য কাটা দিলাম পনেরো দিয়ে যদি কাটি তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তাহলে কটা শূন্য থাকে দুইটা শূন্য দুইটা শূন্যও কেটে দিলাম তাহলে তিন বারো ছত্রিশ তাহলে ইকুয়াল টু কত থাকে বারো তার মানে আমরা বলতে পারি বারো সেকেন্ডে সে একশো মিটার ট্রেনটা কি করবে ওই তাল গাছটাকে অতিক্রম করবে তাহলে জাস্ট কত সেকেন্ড সময় লাগবে বারো সেকেন্ড সময় লাগবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের দশটা অঙ্ক তো আমি হচ্ছে রাজ্যেকে ভিডিওটা বানাচ্ছি কোথাও যদি কথার কোনো প্রবলেম হয় তোমরা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে আর যারা আমার কাছে পড়তে চাও তার অবশ্যই অবশ্যই জিরো ওয়ান সিক্স ফোর টু সেভেন জিরো টু সেভেন সিক্স জিরো এই নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করবে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপও খোলা রয়েছে ঠিক আছে পড়তে চাইলে নক দিতে পারো ধন্যবাদ সবাইকে